ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി എ ഇൻഡറിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് അതർ ലോസിലെ കമ്പനി ലോയിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മീറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏ ജിമിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മീറ്റിങ്സ് സി എ ഇൻ്റർനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് പോലെ അല്ല അതായത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഓവർ വ്യൂ പറഞ്ഞത് പോകുന്നതിന് പകരം ആക്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു റിവിഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ മീറ്റിങ്സ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നോക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്കഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീറ്റിങ്സ് പൊതുവേ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പൊതുവേ മീറ്റിങ്സ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എന്നും അല്ലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എന്ന് ആണ് ശരിക്കും കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണേഴ്സ് പങ്കെടുക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ മാനേജേഴ്സ് അല്ലെ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അവരുടെ മീറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവേ കമ്പനിയിൽ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ആൾക്കാരുടെ മീറ്റിങ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാറുണ്ട് അതേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടക്കാറുണ്ട് അത് സാധാരണ റിയൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയോ മീറ്റിംഗ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബേസിക്കലി മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കമ്പനി മീറ്റിങ്സിനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് അത് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് അല്ലാത്ത മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഫേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മീറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതർ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ നോൺ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ ഡിപെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടാറുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് തൽക്കാലം നമ്മുടെ സിലബസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവിയിലുള്ള മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതെൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗിനെ പൊതുവേ നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് അതും പറഞ്ഞൊരു വർഷം തോറും കൂടുന്ന കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എ ജി എം എന്ന് വിളിക്കും വർഷം തോറും കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങിന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞൊരു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന മീറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി എം എക്സ്ട്രോർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എക്സ്ട്രോർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എന്നും പറയും അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിനെ ബേസിക്കലി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് എ ജി എമ്മും ഇ ജി എമ്മുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ഡിസ്കഷനിൽ വരെയാണ് നമ്മളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ആണ് സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി സാക്കിലെ സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എങ്കിലും സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമായി നമുക്കും അതിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കി പോവാം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും എന്താണ് എ ജി എം മാൻഡേറ്ററി എന്ന രീതിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സെക്ഷൻ എന്നാൽ ഒ പി സിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സാംഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒ പി സി എന്നൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു മീറ്റിംഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് വേണം അല്ലേ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ര
പിന്നെ ഇനി ടൈം ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് മന്ത്സ് കൂടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് പുതിയ കുട്ടികളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയയാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നയൻ മന്ത്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊവിസോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും എന്താണ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ പ്രൊവിസോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ എ ജി എമ്മിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ജി എമ്മിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ജി എമ്മിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ജി എമ്മിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എ ജി എമ്മിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് പൊതുവെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എ ജി എമ്മിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എ ജി എം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എ ജി എമ്മും രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് സബ്സിക്വൻറ്റ് എ ജി എം സബ്സിക്വൻറ്റ് എ ജി എം ആയിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ എ ജി എമ്മിനെ ഫസ്റ്റ് എ ജി എം എന്നും അതിന് ശേഷമുള്ള വർഷത്തിലുള്ള എ ജി എംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിക്വൻറ്റ് എ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എ ജി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചോളവും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് എ ജി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചോളവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് എ ജി എമ്മിന് നമുക്ക് തലേ വർഷമില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ എ ജി എം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ തലേ വർഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ജി എം നടത്തേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസിങ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാണ് പൊതുവെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഒമ്പത് മാസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമയം തരുന്നത് എത്ര മാസമാണ് നയൻ മന്ത്സ് സമയം തരുന്നു നയൻ മന്ത്സ് ഈ നയൻ മന്ത്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഏജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയാം ഇവിടെ ഈ പതിനഞ്ച് മാസത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഏജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രീവിയസ് ഏജും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വർഷത്തെ ഏത് വർഷമാണോ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇയർ നോക്കുക അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അവിടെ നിന്നും ഒമ്പത് മാസത്തിനകം ആദ്യത്തെ ഏജിയും നടത്തിയിരിക്കണം സബ്സിക്വൻറ്റ് ഏജിയും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കണം ഒന്ന് ഈ ആറ് മാസത്തിന് പകരം നമ്മളിവിടെ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്വഭാവം എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസിങ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസിങ് ഇതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കുട്ടികളെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ഏജ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ഏജ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ഏജ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഏ ജി എം അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഏ ജി കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് സബ്സിക്യൂട്ട് ഏ ജി എമ്മിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് തലേ ഏ ജി എം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റിൻ്റെയും വിച്ചവറീസ് ഏർലിയർ ഡേറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വിച്ചവറീസ് ഏർലിയർ ഡേറ്റ് ഏർലിയർ ഡേറ്റ് ഇതാണ് ഏ ജി എം നടത്തേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഏ ജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏ ജി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അതായത് അക്കൗ ആ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട് ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒമ്പത് മാസത്തിനകത്ത് ഏ ജി എം കൂടിയിരിക്കണം സബ്സിക്യൂട്ട് ഏജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അതായത് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് മാർച്ച് മുപ്പത്തിന് ശേഷം ആറ് മാസം സമയമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഡേറ്റ് എന്നായിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതായിരിക്കും അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നോക്കണം തലേ വർഷത്തെ ഏ ജി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് കാണും അല്ലേ ആ ഡേറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾ നടത്താൻ പോകുന്ന ഏ ജി എം നടത്താൻ പോകുന്ന ഡേറ്റും തമ്മിൽ പ
സിക്സ് മന്ത്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ മന്ത്സ് കൂടെ അതായത് അഗെയിൻ ഒമ്പതാണ് അല്ലെ പഴയ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ ഒമ്പത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് എങ്കിലും ആറ് മാസം ആദ്യം തരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏജ് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അടിയുടേറ്റ് തീരും മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ തരും വീണ്ടും പറയാം ഈ മൂന്ന് മാസം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല കാരണം ഓൾറെഡി തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്ര നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് മാസം ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഏജൻസിന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഏജൻസിന് മാത്രമേ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉള്ളൂ എവിടെ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഏജിന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ തീരുമാനമായി അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറയുക ഏജിമിൻ്റെ അതല്ല അപ്പോൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ എലോബറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ റീസൺ കൊടുത്ത് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ അത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആക്ട് നോക്കിയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും സി എ ഇൻ്റർനെ ആക്ട് നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പഠിക്കാനും കുറച്ചുകൂടി തറവായിട്ട് പഠിക്കാനും നിങ്ങൾ ഫൈനൽ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആവും ഫൈനൽ ഒബ്യൂസ്ലി നേരത്തെ ആക്ടിക്കലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നേരത്തെ അഷുർ ചെയ്ത് പോലെ ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആക്ട് നോക്കി പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് അതിന് പുറമേ സെക്ഷൻസും കേസും ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡ്യൂ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ ചോദ്യം വരുന്ന ഏരിയയിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റുള്ള ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വി ആർ നോ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ടൈം എപ്പോഴാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് സമയം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏജ് നടത്താം എന്നുള്ളത് ടൈമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ടൈമിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പുതിയ ആക്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ബിസിനസ് അവേഴ്സിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ഏജിയം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ബിസിനസ് അവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആക്ടിൽ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് പി എം ആണ് നയൻ എ എം ടു സിക്സ് പി എം ആണ് ബിസിനസ് അവേഴ്സ് ഞാൻ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറയാം ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പ്രകാരം മീറ്റിംഗ് ഇതിനിടയിൽ തുടങ്ങിയാൽ മതി അതായത് ഒമ്പത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കും ആറ് പി എമ്മിന് ഇടയിൽ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ടൈം ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു കൺക്ലൂഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയാൽ മതി അത് തീരുന്ന ചിലപ്പോൾ രാത്രി എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്ത് മണിയാവാം അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ തുടങ്ങുന്ന സമയം ഒമ്പത് എ എമ്മിനും സിക്സ് പി എമ്മിനും ഇടയിലായിരിക്കണം അതാണ് ടൈം ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അല്ല തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തീരണമെന്ന ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ടൈം ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ഏജിമിൻ്റെ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയമുണ്ടോ മീറ്റിംഗ് വിൽ അല്ലേ യു ആർ എന്താ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഷെഡ്യൂൾഡ് അറ്റ് ദ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈമാണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പത്തരയാണോ പതിനൊന്നര അത് ഒമ്പത് മുതൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് പി എമ്മിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണമെന്നാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അത് തീരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാവാം തീരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് സമയത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഏരിയ ആണ് സമയത്തിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡേ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സമയമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡേയെ കുറിച്ചാണ് ഡേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്
ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ തൊട്ടടുത്ത് എ ജി എം കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നയൻറ്റി സെവൻ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറ്റുള്ള സെക്രട്ടറിയൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോട്ടീസ് കോറം അതൊക്കെ നമുക്ക് വരും സെക്ഷൻ നമ്മൾ സെക്ഷൻ വൈസ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി പോകാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതിൽ പഠിക്കാനും അതുപോലെ ഫൈനലിൽ എത്തുമ്പോൾ സെക്ഷൻ വൈസ് തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒ പി സി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എ ജി എം കൂട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മീറ്റിംഗ് കൂടാനുള്ള അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ് ആണ് കാരണം അവർക്ക് ആ സമയത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഡയറക്ടർമാരെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ ഫൈനലി പഠിക്കും സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് അവർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള എൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദി കൂടെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദി കൂടെയാണ് എന്താണ് ഒരുപക്ഷെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യാനും ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫിഡ്യൂഷ്യറി ഡ്യൂട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് എ ജി എം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡേറ്ററി പ്രൊഫഷനാണ് പക്ഷെ പല കമ്പനികളും എ ജി എം വിളിച്ചു കൂട്ടാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ എ ജി എംസ് ആണ് സാധനം നടത്തുന്നത് ആക്ച്വലി നടത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സെവൻ പറയുന്നത് എ ജി എം നടത്തിയില്ലെങ്കിലുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശി നയൻറ്റി സെവൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് എ ജി എം വിച്ച് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ആസ് പെർ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പ്രകാരം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എ ജി എം നടത്തിയില്ലെങ്കിലുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കോൺസിക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലെ കമ്പനി ലോയിലെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ജുഡീഷ് പ്രുഡൻസ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രൈബ്യൂണലിനെ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ അടുത്ത് മെമ്പേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നു കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ജി എം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നടത്തിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം കുട്ടികളെ നയൻറ്റി സിക്സിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എ ജി എം നടത്തണം അല്ലേ എന്നാൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നടത്താത്ത കമ്പനികളെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് എ ജി എം നടത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സെവൻ നടത്താത്തതിനുള്ള പെനാൽറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മറ്റുള്ള കാര്യം പക്ഷെ അതല്ലാതെ എ ജി എം നടത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഇറക്ക് ഓർഡർ ഇറക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ ആണ് എൻ സി എൽ ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മീറ്റിലും ആക്ടിലും ഒക്കെ നല്ല ട്രൈബ്യൂണൽ എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ ഇഫ് എനി ഡീഫോൾട്ട് ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഹോൾഡിംഗ് ഈ വാക്ക് കണ്ടല്ലോ ഡീഫോൾട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ജി എം പ്രൊവിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഡീഫോൾട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നടത്താൻ നിങ്ങൾ ഡീഫോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡീഫോൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓൺ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എനി മെമ്പർ ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എൻ സി എൽ ടി നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ സി എൽ ടി എന്ത് ചെയ്യും ഏത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ
one member and one member of the company present in proxy or person or by proxy shall deem to constitute a meeting. Very important. Because fundamentally meeting and the parayi na vaakin na thamme endu veeri thamme kudun na. Endu veeri kudam petta thondu na OPC na black sabdeyo. But she ei neemam section 97 na ngal critically mo kiyon na thamna gili. This daga thulu pratheyada parayi na thamna. National Kabil Law Tribunal application kudu thamna parayadi kudu thamna naamal manapuru maita lengil avare nurbandhi chukundu re age marathi ke bo. Adil ora aala attendi daale adhuru valid meeting ay to constitute. Aal swamey daite varanu nulla. Proxy very mara. The Walter important to the professional. Karnadana, Karnadana, company sackle, Walter Aburum situational mathrame, company sackle, Walter Aburum situational mathrame, one man meeting allo eight or two. Adila Walter important at the Uru Uru Ariana, section ninety seven Liparthik in the marker, as Nurbundo Arikunula, Urubaksha, accompanied a Saji Ringle, here in the session, tribunal and the Tirmanodka, then even one person attended the Apollo, other in person or legal proxy very able, would all one alum. That is a valid meeting at the constitute team. So, one-man meeting, allowable on the company cycle, yes, there are some critical situations where one-man meeting of AGM, like shareholders meeting, one of them is valid. That's why it's not a good thing. That's why it's not a good thing. General meeting held in person to one shall subject to the direction to be deemed to be an AGM. So, I have a doubt about it, sir. Company will be able to do the meeting in 1996. That will be deemed as good as an AGM called by the company. Company will be able to do the meeting in 1996. All the AGM will be able to do the meeting in 1997. All the AGM will be able to do the meeting in 1997. That means, if you will be able to do the meeting in 1997, shareholders will be able to do the meeting in 1997, members will be able to do the meeting in 1997. National Company Law Tribunal under Section 97 That is the order of 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 the order In the very important thing is that in the meeting of 1996, there is a legal sanity That is not all the procedure, that is not all the practical and practical It is very important to mention that the meeting which is called under Section 97 is as good as the meeting called under Section 96 that has been called by the company, but this has been called by the tribunal. Now, we will also talk about these consequences. We will also talk about 1996, and we will also talk about 1997. But we will also talk about the institute, for practical purposes, and we will also talk about the important things. We will also talk about the implications. We will also talk about the implications. Now, we will also talk about the AGM. Notice, ini agak tu notice sunda notice period ada kan, kami ni ambil section by sahaja ada salam beri mana mukti dia ambil discuss itu pun. Indah ayam, indah kita doubt sunda enjoy kita beri kita. Apa ini adalah section 96 um, 97 um, agent bandar perlu perusahaan sana, kami perlu discuss itu. Okay, macam tu, dah beraya. Ada tu section macam tu, beri dulu beraya.